，是你啊，刘刘刘刘星宇，刘小雨。哦，对，不好意思啊，刘小雨。哎，你你你不是一个模特吗？你怎么在人律师事务所呢？我是上大学的时候是模特，哎，平面模特，对，现在是律师。啊，请问您？有什么事儿吗？因为这是我的座，可以麻烦您让一下吗？哦，不好意思啊，谢谢。哎，我这儿有点事儿，回头跟你说。哎，不好意思啊，我要找一个叫江一凡的律师，请问一下，那个江一凡律师他是？哎、你又改名叫江一凡了？哎、那是我艺名。<笑>行，我呢找你说个案子的事儿，我拿个材料啊。哎婚介所介绍真没一个靠谱的，什么我家说本来就是嘛主要是因为外力的撞击造成的前臂耻骨骨折，还有一些擦伤，都不是太严重的，恢复一下就好了。
。那他那眼睛呢？也没事儿，就是眼角膜有一些轻度损伤。刚才啊做了个小手术，恢复两三天就好了，不会影响视力的。护士，我女儿在哪个病房啊？请问您的女儿叫什么名字？叫江一凡。您别着急，您女儿的伤啊不是太严重，就是眼睛有些视网膜脱落的迹象，不过还要等到我们复查之后才能确定，没有多大问题，您放心。他还没结婚呢，要是什么都看不见了，就全完了。大夫，您无论如何得把他抢救过来呀、啊。您放心，我们会全力以赴的。哎，医生，医生，您怎么能把我的女儿？跟这么个大男人分在一个病房呢，这首先是不方便，其二，万一出个什么事儿，谁负责任呢？哎呦，非常对不起这位大哥，我们医院的病床啊，这两天实在有些紧张，所以才不得不这么临时将就一下。您放心，后天，后天一旦有空床位，我们马上把他们转走。后天，那现在也不能让我的女儿跟这么个大男人在一个病房里头啊。不是，嗯，这位老哥。人家医生可说得挺清楚了，现在是因为床位紧张是临时性的。还有你刚才说的话什么意思呀？我儿子都伤成这样了，还能把你闺女怎么样了不成啊？哦，那可也难说呀。现在什么事儿没有啊？什么什么事儿啊？不是你想有什么事儿啊？你以为我儿子稀罕你女儿是不是啊？我实话告诉你，我儿子要求高着呢，他根本看不上你女儿。啊，你就省了这份心吧，没人能把你闺女怎么样了。哎，两位患者家属，我们现在也是没有办法，也请二位多多体谅一下我们。后天，我保证给他们分开。哎，哎，哎，公园相亲活动，你准备怎么样了？我正在列名单呢，还是两个加上啊？好的。哎，哎，你妹妹找着没有啊？还没呢，我爸为这事儿都愁死了，天天催我，搞得我压力特别大。爸，你妹妹呀、啊，被车撞了。出了这么大的事儿，您怎么不跟我说一声啊？你千万别着急，我跟你说，现在他已经稳定了。那我现在过来看看他。你不用来。已经过了探视时间了，你说你来了，也不能探视。等他转了病房，我再告诉你具体的地点。那行。还有一点，等一凡出了院，你必须得把他对象问题给解决了。你要强迫他拉他出去，像这项，他一被车撞了，爸哥心里就更担心了，知道吗？他老这么一个人，不是个事儿啊。放心吧，啊，那就先这样，我明天过来。안녕하세요아요그래요你谁啊？啊嗨，你中国人啊？我还以为你韩国人呢，在那欧巴欧巴的喊。你谁啊？我是跟你一个床的病友。啊,啊，对不起啊，我说错了，我是跟你一个屋的病友。不是你男的，你怎么跟我一个房间啊？哦，老公，今天作业多吗？我都写了一半了，我可以先去玩会儿吗？去吧。啊，去玩了。啊，给我，给我，给我，给我。不用，不用，我来就行。哎，你知道吗？一凡出车祸了。
出车祸了，严重吗、嗯？应该不太严重。爸给我打的电话，本来想去看看他，但爸说已经过了探视时间。哎、啊，怎么会这样呢？明天吧，明天去看看。不用太担心，应该没什么大事。别害怕啊！这屋里啊，就咱俩人，我也不能把你怎么着了。哎，你挺逗的，你说相声呢？嗨，哎，对了，我还没问你呢，那个你是怎么进来的呀？嗯，我车祸。哟，我我也车祸。你也是啊？我,我是伤了左左左胳膊。你你伤哪儿了？我、哦、我右腿。嘿嘿，哎，你看啊。你一个伤了右腿了，我一伤了左手了，咱俩还都看不见。嘿，咱咱俩挺配的啊！啊<笑>，不好笑哈、啊。其实我知道你现在什么表情，你肯定冲我翻了个白眼儿。哎，但是你眼睛看不见，你眼睛包着，所以你翻白眼儿啊，我也看不着。<笑>我觉得你真是挺逗的，我觉得你不说相声可惜了。<笑><笑>你要是累了，要么就睡吧，啊，啊，晚安，嗯，嗯，有事儿你喊我啊，嗯，晚安。妈妈，快叫来呀，妈妈辛苦了，哎。老公，我这儿差不多了，一会儿出来洗洗手、吃饭啊。好嘞。哎，奶奶。你说我这妹妹真让人操心啊！嫁人嫁人嫁不出去，现在就出了车祸，老天爷对她也太不公平了。塞翁失马，焉知非福呢？不用太担心了。哎，小莫，吃饭的时候不许看 iPad， 关了。儿子怎么样啊？你放心吧，没什么大事儿，就是明天要换一个病房，医生说伤筋动骨的，出院以后回家也得好好养着。曹总，你说，你们做的那个项目已经被方达集团抢先了，而且优化和画面做的都非常好。最关键，现在用源代码分辨不出，他们是否用了我们的内容。如果他们跟我们的一样，除非。除非是我们的源代码被泄露了，怎么摔地上了？啊！我要上厕所，蹲着屁股。别急，别急，别别！怎怎怎么了？怎么？怎么？咋的了？咋的？手了？看不见，来来，我看。哎，我摸摸你在在哪儿啊？哎呀，你别乱！行了，你抓着我起来啊！你抓着我起来，抓着我起来。蹲着屁股，我靠！哎呦！好，慢慢慢点啊，慢慢点，知道。这墙，我知道了。来了，就这么转，这么转，这么转，这么转啊！应应该是这个方向。来来来，哎哎哎，啊，你你别进来。啊，我我那那什么，我给你放放首歌，你你不就知道我在哪了吗？祝福明天，我不该就这样走远。假设了千万遍，又如何能改变？我们的这些天，我会想你的脸，怎么说再见？画面冻结在一瞬间，时间留下了无解的思念，回忆抵不过距离的遥远。些往昔，如童话般美丽的记忆，如今吹散。小丫呢？啊、哦，又跟方坤出去了。你说这俩孩子吧，都让我这么操心。跟方坤好了这么多年，俩人谁都不提这结婚的事儿。你说这么耗下去怎么成？你呀，已经把雨明跟小韩成功的拆散了。这小丫呀，年纪还小，就让她谈着呗。什么叫我把雨明跟小韩拆散了？难道你愿意看咱们这儿子跟那疯丫头，这跑到战乱国家送死，是不是？儿子
的，看见老妈了。嗯，妈，妈。哎，哥，你看这几啊？那二跟你一样。你怎么才来看我呀？你，我今儿一大早才和方坤旅游回来，一听说你受伤，立马就跑过来了。我还不够意思啊！我，行行行，够意思，行了吧？嗯。啊，这女孩今儿搬走了。嗯。不过跟你说呀，她那爸可真的太矫情了。哎，你看你。一凡，姐，天哪！哎呦，姐夫，哎，让我看看啊，现在没事了吗？没事儿，你别老盯着我，眼睛一点事儿没有。医生都说了，过两天就能出院了，过段时间就能出院了。那就好。一凡，你现在什么都别想，就踏踏实把病养好就行。好的，姐夫。有什么事儿，尽管跟你姐和我说。OK， 姐夫。怎么会那么不小心呢？眼睛真没事了。没事儿，我现在啊，眼睛一点事儿没有了，就腿还有点疼。哎呦，哎，其他都挺好。老婆，嗯，公司又打电话催我了。哦，你太不靠谱了！你这哪是来看我的？一点诚意都没有。不是，你姐夫可是诚意十足啊。他现在最近公司忙得很。说去吧，去吧。妈，我有个事儿，一直呢没问您。这小韩走这事儿，您是不是故意没跟我说呀？嗨，你们不是已经分手了吗？还关心他干嘛呀？那您就是知道，您就是瞒着没跟我说，是不是？没错，他走的时候跟我说。准备跟你一起到那危险的地方，我是坚决反对啊！我觉得你们俩不合适，因为你们情况不一样。我跟你爸这就你这么一个儿子，他走你也得跟我。行了行了，不提这事儿行不行啊？人家大夫说了，你现在是恢复阶段啊，情绪不能有波动，不利于病情恢复。而这么着，我去医生那儿问问，咱们什么时候可以出院了？哎呦，我我很快啊，去。眼睛有点累了，我想闭眼歇会儿。哦，好，必须的，休息休息啊。爸，这回可给我下了死命令了啊！怎么了？说让你出院之后，让我尽快给你找一个能结婚的人，赶紧把你嫁出去。嘿，怎么这么痛快？这回没提反对意见啊？姐，你觉得我算是一个成功的女人吗？法学院的硕士毕业生，工作那么努力，赚钱也不少，人长得又漂亮，这还不算成功啊？那像我这么一个高端的女人，是不是特别不招人喜欢啊？那是那些男人啊。他们没品味，没眼光，就喜欢那些庸脂俗粉，你根本就不用在意。你相信人与人之间的感觉吗？嗯，我信，感觉这东西啊很重要。嗯，什么意思啊？嗯，啊，没事儿，随便问问。在你养伤的这段时间，方达集团已经完成了第一阶段的工作
，他们的研发速度已经超出了我的想象。这个手机支付业务是靠香港兆华集团风投来支撑的，谁先出产品，谁先抢蛋糕。蒋总那边已经跟我急了，这个风投一旦撤出，我们毕竟栽在这个上面。哎呀，这这这件事儿就有点突然。我既然想跟你合作，难听的话我已经不想说了。这个项目，对于你，是事业。对于我，就是命，弄不好我的公司就得玩完。那，那您的意思是？现在我们最需要的是时间，我们输不起。你先和康岩谈谈，只要他罢手，我们才有九死一生的机会。怎么着？突然想起找我来了。那老爸，最近身体怎么样？好点吗？康岩，真不打算回来了。行，咱俩呢，也别藏着掖着了。东西都给他们了。谁呀、啊？别装了，什么意思？趁我不在的时候，下手太狠了吧？咱俩这么多年的朋友，你也是我带进研发组的，我很欣赏你，现在也是。如果你想收手了，我可以给你一机会，东西没给完，现在停，我可以既往不咎。如果真是经济上有困难，咱们组可以帮你。真的不用，我给你一天时间，你好好想想。儿子，哎，你看看这个，什么呀？你看，您给我一这什么意思呀？妈就是觉得小韩走了一段时间了。我不是想让你赶快从这阴影里走出来吗？这活动不错，到时候妈陪你一块去啊。不是，这时候相什么亲啊？这，这事我真干不出来啊。哎呀，王玉明，你怎么这么傻呀？小韩能这么坚决的离开你，他肯定是有原因的。说不定人找了一个更好的，你还这傻了吧唧在这等着。我相信，小韩呢，不会是那种人。我跟你说啊，妈可是过来人，这点道理我懂。你们俩合不合适，我看得出来。你好好想想，这小韩他父母从小离异，都不在身边，这个环境长大的孩子，他未必觉得你就合适。不管怎么说啊，我觉得你们俩门不当户不对的。哎，行了，我呀，我困了，想睡觉。您也，您也早点回去睡吧啊，听话，回去睡觉吧。我跟你说哈，我睡觉可以。到时候这周末你必须跟我一块去。行，再聊，再聊啊！行了，再聊啊跟他到那么一个危险的地方，我跟你爸就你这么一个儿子，我是坚决反对啊
全是剩男剩女，我估计这要都贴上来，这一公园也放不下，真的。什么乱七八糟！我告诉你，我们今儿可都是会员制，不是会员想进来都难。这是老板娘说了，你免费。早说了，早说我就不来了，还省得你答应人情。别废话，今儿啊，争取给我搞定一个啊，要不然的话，爸那边都交不了差。自己看啊，跟菜市场似的，你觉得我至于吗？不是妈，我真觉着啊，我不需要这个。你不需要什么呀？你不需要。那个，我我上那边那父母区，我上那边父母区占个地儿，你在这儿看看，寻摸寻摸，看有没有喜欢的。帅。看看，这张照片喜欢吗？丑死了！<笑>我一会儿啊，就把你的资料贴到个最显眼的地儿啊。等会儿，别别别，你溜边去。啊，你溜边贴啊，你别贴中间啊。我叫俺萌萌的太阳。<笑><笑>真没想到你们 IT 男居然也没有像传说中那么无聊吗？你你你没看过那电视剧吗？就是那一开场，那男的跟那女的说：“你你以为啊，就是你以为的吗？”说的就是我们这种 IT 男。<笑>你太逗您好，呃，您好，哎，呃，您您是来相亲的吗？对啊，啊，呃，我也是来相亲的，啊，我的意思是说，要不咱俩可以了解了解。聊上了。哦。那什么，你要喝点什么吗？哦，随便啊，呃，柠檬水就行。哦，呃，两杯柠檬水。你也喝柠檬水啊？啊，呃，平时也喝，也喝。你好
要不随便聊点什么呗？啊，是，呃，随便，随便聊点什么，聊点什么？啊，呃，什么？你你叫什么呀？啊，就是您怎么称呼啊？啊。我叫刘小雨。那个，您平时是做什么工作的呀？啊，我律师。嗯，模特，平面模特。模特是吧？我是做那种啊，支付软件的，就跟那支付宝啊一个意思。可真是 IT 男啊！哎，你你觉着啊，就是我一搞 IT 的一技术工种，和你们这种娱乐圈的，能走到一起去吗？还挺忙，不好意思啊，我回个信息啊，没事。问一下，嗯，既然你问我这么个问题，其实我也挺想反问一下你的，你觉得两个人在一起靠什么呀？怎么了？你会读心术啊？我要会读心术，我还能坐在这儿？啊，对对对，也是啊。那什么，我觉着啊，你人呢，不错。嗯、呃，那我就有什么就说什么了。啊，请说。啊，我觉着啊，咱俩呢可能不太合适。你看，我是一做 IT 的一 IT 男，你是一娱乐圈的，咱俩这时间呀可能搭不到一起去，再加上未来相处呢，可能没什么安全感。呃，要不就算了，反正都是出来应付一下父母，你说呢？别放心上，那个我其实我出来见你也是给家里人一个交代，就出来走个过场。嗯，那就友谊天长地久。忙活了一天，就见了一人，还没成。我这不是没感觉吗？再说人家也没看上我呀。没成。啊，没成。不是你得跟妈说实话，你这心里头是不是还有小孩？所以你对谁都没感觉。不是妈，您能别动不动就跟我提小韩吗？好歹我跟小韩也谈了好几年恋爱了，是吧？您能不能别老戳我的伤疤呀？那我也实话告诉您啊，我是怕您不高兴，我才去相这个亲的，行吗？什么叫怕我不高兴你才去相亲呢？我不是跟你说了吗？小韩这人不错，但他跟你不合适、啊。相亲的那个他就合适啊？你让妈怎么跟你说呀？妈这不是担心吗？是为你着急。我看你这精神也不好，萎靡不振的，就是想让你快一点从这小韩这阴影里走出来。所以，谁呀、啊？我先接个电话啊！我可以确认，康岩在背后里帮助放大集团。虽然现在没有证据，但时间已经来不及了。我们必须要先下手为强。曹总，那这事儿您想怎么办呢？你去一趟林海律师事务所，找一趟黄律师。他在打经济案方面还是有一套的。找律师，那没证据呢。现在最关键的就是时间。我们已经来不及了。找到方达集团抄袭我们程序的证据，只要一找到，马上起诉。只有这样，我们才有九死一生的机会。戴们，我想吐槽，我今天相亲又失败了。为什么呀？对方看不上我呗。你们 IT 男怎么事儿那么多、啊？千万别这么说啊！不
不是所有的 IT 男都是二哥。我都快崩溃了，我就那么不招人喜欢吗？我觉得你肯定不错。烦死了！要不，咱俩好得了。咱见都没见过，这太草率了吧？这样，我们达成一个约定吧。嗯？什什么约定？如果下回我们见面都还是单身，我俩就好吧。可以啊，不过你真不怕被我吓到啊？哟<笑>，妈，你怎么这么早啊？啊？你那个交通事故赔偿金下来了，法院让我去那肇事司机投保的保险公司去取钱。哦，别，你这是干嘛去？周末还上班？有一种工作呀，叫加班。走了啊。呃，一凡，这相亲相的怎么样了？全军覆没了。这是悲剧啊！哎，您您好，我想问下那个黄天林黄律师的办公室是在这儿吗？我就是。哦，呃，您好，我是聚财科技的项目总监，我叫王宇明。哎。来来，王总，坐坐。哎，来坐坐。聚财科技，哎，你们那曹总我认识啊。是。就是因为他认识您，我才能来找您的嘛。哦，说说什么情况？长得好帅，还年轻，是一百斤的菜。你觉得他俩怎么样？还挺配的。啊，按照你的说法，康言已经巧妙的把代码泄露出去了。这个取证啊，难度相当的大，而且这个时间也会比较长。现在唯一的方法，只能从双方在版权局备案的源代码入手，因为你们暴毙在先。只要能找到两家公司优化算法的相似性，赢的几率就很大。技术层面上，我倒是可以全力以赴的。我给你推荐一个人，我们所唯一懂技术的律师江一凡。那个民生部怎么走啊？你干嘛呀？我找江一凡律师。走，我们带你去民生部。哦哦，坐一下啊。哎，那个，稍等一下，江律师去送个文件，他马上就回来了。走走走。星宇，刘小雨。哦，对，不好意思啊，刘小雨。哎，你你你不是一个模特吗？你怎么在人律师事务所呢？我是上大学的时候是模特，哎，平面模特，对，现在是律师。请问您有什么事儿吗？因为这是我的座，可以麻烦您让一下吗？哦，不好意思啊，谢谢。这儿有点事儿，回头跟你说。哎，不好意思啊，就是你们这儿那个，呃
，黄律师让我上这儿来找一个叫江一凡律师的，请问一下，那个江一凡律师他是？你又改名叫江一凡了？呃，那是我艺名。<笑>行，我那找你说个案子的事儿，我拿个材料啊。真的是挺不容易的，我特别想好好的把这个家维系好。十几年的夫妻感情，没什么结局。经历的我，交通车同一样的错，黑夜降落，整个人困在冷冷沙漠，不勉强你。为我做最后的送行，爱的真理，只能在童话故事里寻觅。是情。